బీజేపీ ఇతర శక్తుల్ని కూడగట్టడంలో దూకుడు పెంచారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కూటమి కసరత్తు కాస్త కొలిక్కి రావడంతో భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఫోకస్ పెట్టారు ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలకు ఒక్కరోజు ముందే ఇవాళ హస్టినలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కలిసొస్తున్న పద్నాలుగు పార్టీలతో కీలక భేటీ నిర్వహిస్తున్నారు ఈ భేటీకి కేరళ పంజాబ్ పుదుచ్చేరి పశ్చిమ బెంగాల్ కర్ణాటక సీఎంలను ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఆహ్వానించారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ఆధ్వర్యంలో మరికొంతమంది నేతలు హాజరు కానున్నారు సేవ్ డెమోక్రసీ సేమ్ నేషన్ పేరుతో బీజేపీ ఇతర పక్షాలు ఏకమవుతున్నాయి ఈ సమావేశంలో బీజేపీకి చెక్ పెట్టడానికి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లోపు ఎలాంటి వ్యూహాలు అనుసరించాలన్న దానిపై పార్టీలు ఒక నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు మరోవైపు ఈ నెల పదకొండు నుంచి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభ కానుండటంతో నేడు హస్తినలో టీడీపీ పార్లమెంటరీ భేటీ నిర్వహిస్తున్నారు ఎంపీలతో కలిసి చంద్రబాబు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారు పార్లమెంట్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చిస్తారు విభజన హామీలు తిత్లీ సహాయం కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు వచ్చేలా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చేలా పోరాడాలని దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు అనంతరం బీజేపీ ఇతర పార్టీల సమావేశంలో పాల్గొంటారు దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా రిపోర్టర్ శరత్ అందిస్తారు శరత్ చెప్పండి బీజేపీ ఇతర పార్టీలో చంద్రబాబు భేటీకి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న డీటెయిల్స్ ఏంటి ఈ సమావేశం జరిగినందుకు దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా ఇప్పటికే విపక్షాలన్నీ కూడా ఒకే కూటమి కిందికి రావాలి బీజేపీ ఇతర పార్టీలన్నింటినీ కలుపుకుంటూ ముందు వెళ్తున్నటువంటి అవసరం ఉందని గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా దాదాపు పరిగ్గా వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనుక అందులో భాగంగానే ఈరోజు మధ్యాహ్నం మూడు నెలలు జరగబోయేటువంటి సమావేశంలో సుమారు పదిహేను రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు అందరూ కూడా పాల్గొనబోతున్నారు కీలకంగా ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు కూటమికి దూరంగా ఉంటూ వస్తూ వచ్చారో ఇప్పటికే యూపీఐ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ ఇచ్చినటువంటి ఎన్ని సమావేశాల్లో పాల్గొన్నటువంటి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కూడా ఈ రోజు జరగబోయేటువంటి సమావేశంలో పాల్గొనేటువంటి అవకాశం కలుస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కూడా ఈ రోజు మధ్యాహ్నం జరగబోయేటువంటి సమావేశంలో పాల్గొనబోతున్నారు మొత్తంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఇతర పార్టీలన్నీ కూడా ఒకే తాటిపైకి వచ్చి ఒకే కూటమిగా కలిసి పోటీ చేయాలి వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్త విషయంలో ఒక చర్చ తీసుకొని రావాలనేటువంటి అంశం పైన ఈ భేటీ జరగబోతుంది అంతేకాకుండా ఇప్పుడు రేపటి నుంచి జరగబోతున్నటువంటి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సినటువంటి వ్యూహం కానీ కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచే దిశగా రాష్ట్రాలు అనుసరించాల్సినటువంటి వ్యూహాలు వీటన్నిటిపైన కూడా ఈ రోజు మధ్యాహ్నం చర్చించబోతున్నారు ఆ తర్వాత ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం కూడా జరుగుతుంది ఈ సమావేశంలో కీలకంగా ఎంపీలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేయబోతున్నారు ఎందుకంటే రేపటి నుంచి జనవరి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు జరగబోయేటువంటి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశంలో టీడీపీ ఎంపీలు ఏ రకమైనటువంటి వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రణాళికబద్ధంగా ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలని దానిపైన ఆయన ఎంపీలకు దిశానిర్దేశం చేపడుతున్నారు మొత్తంగా ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఉదయం పదకొండు నలభైకి ఢిల్లీకి జరగబోతున్నారు ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం జరగబోయేటువంటి బీజేపీ ఇతర పార్టీల సమావేశం ఆ తర్వాత టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో పాల్గొని ఈ రోజు రాత్రికి తిరిగి విజయవాడకు వెళ్ళనున్నారు ఇక దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా రిపోర్టర్ తిలక్ అందిస్తారు తిలక్ ఈ రోజు చంద్రబాబు టీడీపీ ఎంపీలతో కూడా భేటీ కానున్నారు దీనికి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి నెల రేపటి నుంచి జరగనున్న పార్లమెంటు సమావేశాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంటరీ పార్టీ అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ రోజు ఢిల్లీలో పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతలతో పార్లమెంట్ సభ్యులతో సమావేశం కానున్నారు ప్రధానంగా ఐటీ ఈడీ సిబిఐ ఇటువంటి సంస్థల సంస్థల దుర్వినియోగంపై ప్రధానంగా పార్లమెంట్ లో లేవనెత్తాలి అదేవిధంగా రాఫెల్ కుంభకోణంపై గలమెత్తాలి అనే అంశాలపై కూడా వీరిద్దరి మధ్య చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే ప్రధానంగా ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు వస్తున్న రేపు నుంచి రేపు వస్తున్న నేపథ్యంలో చంద్రబాబు ఈ రోజు ఢిల్లీ పర్యటనకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది దాంతో పాటు జాతీయ స్థాయిలో ఎన్డీఏ ఇతర పక్షాలను ఏకం చేయడం కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా జాతీయ నేతలతో సమావేశమయ్యారు అంత సంప్రదింపులు కూడా జరిపారు ఇప్పటికీ ఇరవై ఒక్క పార్టీలు ఎన్డీఏ ఇతర పక్ష ఎన్డీఏ ఇతర పక్షాలు మోడీకి వ్యతిరేకంగా జట్టు కట్టడానికి మహాకూటమిగా ఉండటానికి సమ్మతించాయి ఇప్పటికీ పలు దఫాలుగా చర్చలు జరిపారు అయితే రేపు ఈ రోజు ఢిల్లీలో వారందరితోటి సమావేశమై మోడీకి వ్యతిరేక 
శక్తులన్నీ ఏకం చేసే భాగంగా ఆయన ఈ రోజు మరి కచ్చాపట్లో ఉండవల్లి నివాసం నుంచి ఎన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకుని అక్కడ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీ చేరుకోనున్నారు ప్రధానంగా ఈ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు రేపు రానుండటంతో ఈ రోజు ఈ పక్షాలన్నీ కూడా సమావేశమయ్యి రాబోయే రేపు జరగనున్న పార్లమెంటు సమావేశాల్లో విపక్షాలన్నీ కూడా అన్ని ఈ జాతీయ కూటమిగా ఏర్పడే పక్షాలన్నీ కూడా అనుసరించాల్సిన వ్యూహంతో పాటు రాఫెల్ కుంభకోణంపై ప్రధాని మోడీని బిజెపి ఎన్డీఏను ఇరుకులు పెట్టాలనే అంశాన్ని కూడా ఈ రోజు జరిగే సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వారితో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతున్న అన్యాయం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయాలను కూడా రేపటి పార్లమెంటు సమావేశంలో లేవనెత్తాలని చెప్పేసి పార్లమెంట్ సభ్యులకు ఆయన సూచించే సూచించనున్నారు గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పై జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి ఆయన బిజెపి సరైన స్పందించడం లేదు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకపోని కారణంగానే ఆయన మేము ఎన్డీఏ నుంచి బయటికి రావాల్సి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వివక్ష చూపిస్తోంది మోడీ అక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారు విభజన హామీలను అమలు చేయడంలో పూర్తి స్థాయి నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నారు కాబట్టి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నుంచి వైదొలగవలసి వచ్చింది కానీ అయినప్పటికీ కూడా మోడీ ఇంకా ఇండియా నుంచి వైదొలగిన కారణంగానే పక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ ఐటీ దాడులు సిబిఐ కేసులు ఇలా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలను మా ప్రభుత్వం పెద్దలను ఆయన ఇబ్బంది ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు ఐటీ ఐటీ అలాంటి ప్రభుత్వ సంస్థలను కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలను ఆయన దుర్వినియోగపరుస్తున్నారు వీటన్నిటిపై గణమెత్తాలని చెప్పేసి పార్లమెంట్ సభ్యులకు ఆయన సూచించే అవకాశం ఉంది